ദൈവത്തിനും മഹത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഈ മാധ്യമത്തിൽ അയിരിപ്പ ദൈവം ഒരുക്കിയ നല്ല അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിവിധ യാമുകളിൽ വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെ ദൈവം ധാരണമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ കൃപകളാലും അവിടുത്തെ നൽവരങ്ങളാലും ദൈവം നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ നാം കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അകത്തെ മനുഷ്യന് ആത്മീയ ജീവൻ നൽകുവാൻ കഴിയും അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ ആത്മീയ ധൈര്യം ഉളവാക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ കേൾവി കൊണ്ട് ഇടയായിത്തീരും വ്യാകുലതയിൽ ഭാരത്തിൽ മനോഭതയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നെന്നും ഒരാശ്വാസമാണ് അതേ ഇന്ന് ഈ യാമത്ത് ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തരട്ടെ ഈ മീഡിയയിലൂടെ ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശൂഷിപ്പാൻ അവസരം ഒരുക്കിയ ഈ മീഡിയയിലെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ ധാരണം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു ആത്മീയ ദൂത നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോശുവയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്ക് വാക്യം യോശുവയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം അവിടെ ഇപ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹോവ യോശുവയോട് ഞാൻ മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോട് കൂടി ഇരിക്കും എന്ന് ഇസ്രായേൽ എല്ലാം അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇന്ന് അവർ കാൻകെ നിന്നെ വലിവനാക്കുവാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ഇന്ന് അവർ കാൻകെ വലിവനാക്കുവാൻ തുടങ്ങും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ പദം പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് അവർ കാൻകെ നിന്നെ വലിവനാക്കുവാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പകൽ ഈ ഏത് യാപത്തിലാണ് ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന ഈ ഷോർട്ട് മെസ്സേജിലൂടെ നൽകുന്ന ആത്മീയ ചിന്ത ദൈവം വലുവനാക്കുന്നവൻ്റെ യോഗ്യത എന്താണ് അത് യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനിടയായി തരട്ടെ ദൈവം വലുവനാക്കുന്നവൻ്റെ യോഗ്യത എന്തായിരിക്കും അത് യോശുവയുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിലൂടെ യോശുവ വലുവനായി തീരുവാനുള്ള പിന്നിൽ യോശുവയുടെ ക്വാളിറ്റി എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോശുവയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലായിരിക്കുകയാണ് വൈറ്റ ദേശത്തിൻ്റെ ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട ഇസ്രായേൽ ജനം അവരുടെ മുമ്പിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുക ഈ പ്രതിസന്ധിയെ കായിക ബലം കൊണ്ട് അതേ മാനുഷിക ശക്തി കൊണ്ട് ജയിച്ചടക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു സൈന്യമായിരുന്നെങ്കിൽ യുദ്ധം കൊണ്ട് കീഴടക്കാമായിരുന്നു ആമേ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ വസ്തുതകളായിരുന്നെങ്കിൽ യുദ്ധം കൊണ്ട് കീഴടക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിത്തത്തമുള്ള ഇസ്രാ ജനത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ആമ കേവലം മനുഷ്യനല്ല ഒരു കൂട്ട സൈന്യമല്ല ആമെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യോർദാനാണ് ഈ യോർദാനെ അത് അതിർഗമിക്കുവാൻ ഈ യോർദാനെ മേ ക്ഷയമേറ്റെടുക്കുവാൻ മാനുഷ്യബലം കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വ്യാപരിക്കണം പിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ വർഷങ്ങളായി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകപ്പെട്ട ഈ യോർദാനെ കീറിമുറിക്കുവാൻ ഇന്ന് വരെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച യോശുവിക്കും ആത്മാഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന ആമേൽ ഏലിയാവിനും ഏലിഷയ്ക്കും യോർദാനെ കീഴുമുറിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഈ വചനത്തിലെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദൂത് പറയാ മാനുഷികമായ മണ്ഡലത്തിനധീതമായി ആമ നിന്നെ കോവർക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചില പ്രതിസന്ധിയെ ജയിച്ചടക്കുവാൻ നിന്റെ ശക്തിയോ നിന്റെ ബലം കൊണ്ടോ കഴിയില്ല അതിനെ ജയിച്ചടക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉയരത്തിലെ അഭിഷേകം ഉയരത്തിലെ ദൈവ സാന്നിധ്യം എവിടെ കടന്നു വരുന്നുവോ അതെ യോർദാനിന്മേൽ യോശുവ ഏലിയാവ് ഏലിഷ ഇത്യാദി അഭിഷക്തന്മാർ വിടുതൽ ഏറ്റെടുത്തത് അഭിഷേകത്താലായതുകൊണ്ട് നിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതും അഭിഷേകത്താൽ അത്രയും ഇവിടെ ഇതാ യോശുവയും കൂട്ടരും അവര് യോർദാൻ വന്നിരിക്കുക മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെങ്കടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യോശുവയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു യോർദാൻ ഉണ്ടായി യോ മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച ചെങ്കടൽ ദൈവം അനുവദിച്ചാണ് അവരെ ചെങ്കടലിലെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ദൈവം അറിയാഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെങ്കടലല്ല അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം മനഃപൂർവ്വമാണ് അവരെ ആ ചെങ്കടലിൽ കൊണ്ടുപോയത് ഒരുപാട് ദിവസം പതിനാലാം അതി ഒന്നാം വാക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവവരെ ചുറ്റിച്ചു അവരെ ചുറ്റിച്ചു എന്നാണ് ശത്രു അറിയേണ്ടതിന് ദൈവവരെ ചുറ്റിച്ചു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് 
ശത്രുവിന് പറയുവാൻ ഏത് വഴി ഇവർ മരുഭൂമി ഉയർന്നു നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം മനഃപൂർവ്വം അവരെ ചെങ്കടലിലൂടെ ദൈവം വഴി നടത്തുന്നതായി അവിടെ കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നു ചെങ്കടലില്ലാതെ വഴി ദൈവത്തിനുണ്ട് എന്നാൽ മുമ്പോട്ട് പോയ ജനത്തെ ആമെ തെക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായി തിരിച്ച് അവരെ ചെങ്കടലിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടെത്തുകയാണ് ഒരു ദൂത് ഞാൻ അവിടെ എന്ന് പറയാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളോട് ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ആലോചന എന്ന വേണം ദൈവാത്മ ചൊല്ലർ പറയുന്നു മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത മിന്നെ പലപ്പോഴും ഉയർത്തുന്ന ഉയരുന്ന അനുഭവം പോലെ ചുറ്റിക്കുന്ന അനുഭവം പോലെ ജീവിത രേഖയിൽ നീ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരപ്പെടേണ്ട ദൈവം അനുവദിച്ച പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിച്ച ആശ്വാസമുണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ച കർത്തതയാണെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിച്ച ആശ്വാസം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാനിടയായി തീരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ആ ചെങ്കടലിന്റെ നടുവിൽ ദൈവം നിവർത്തികരണം നൽകിയത് മോശയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വടിയാണ് അങ്ങനെ ഈ മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു ചെങ്കടലുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇസ്രാചന ചെങ്കടലും കണ്ട് ഇതോടുകൂടെ പ്രതികൂലം തീർന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് കാണാം എന്നാൽ അവർ ഈ വൈറ്റദേശമായ കനാനിലെത്തുവാൻ അടുത്ത ഒരു യോർദാൻ അവർ അഭിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു എരിഹോ അഭിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു ഹായ്പട്ടണത്തെ കീഴടക്കേണ്ടി വന്നു വലിപ്പവും തികവുമുള്ള ജാതിക ശക്തിയെ എതിരിടുവാൻ വന്നു അങ്ങനെ അവർ വായ്പത്വത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അനവധി പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ദൈവരെ കടത്തിവിട്ടത് ഇങ്ങനെ കഷ്ടതിലൂടെ നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു നിത്യതയാകുന്ന വായ്പത്വം നാം പ്രാപിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡത്തോട് ആത്മാവിനോട് പോരാടുന്ന കന്മഷികളെ നീക്കുവാൻ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പുതിയ നിന്ന വൈക്തന ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന നിത്യതയുടെ വായ്പത്വം അവകാശമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പഴയതമ ഇസ്രായേലിന് വായ്പത്വ ദേശമായി കനാൻ അവകാശമാക്കുവാൻ അനവധി പ്രതികൂലങ്ങളെ തരണം ചെയ്തതുപോലെ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യുവാൻ ഇടയായിട്ടുന്ന പോലെ പുതിയ വിശ്വാസികൾക്കും നിത്യതയാകുന്ന വായ്പത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അനവധി പ്രതികൂലങ്ങളെ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുവാൻ ഇടയായിത്തീരും പഴയതമ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതിസന്ധി അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച പ്രതിസന്ധിയെ ജയിച്ചടക്കുവാൻ അത് വ്യത്യസ്ത മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ദൈവരെ വഴി നടത്തിയത് പുതിയ നിമ കാലഘട്ടത്തിൽ നിത്യതയാകുന്ന വായ്പത്വത്തെ ലാക്കാക്കി ആമേൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചു പോകുന്ന ദൈവഭക്തന് പ്രതിസന്ധി ജയിക്കുവാൻ ഉയരത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താലും അവിടുത്തെ സാക്ഷി വചനത്താലും ആ യേശുവിന്റെ രേഖത്താലും നാം പ്രതിസന്ധിയെ ജയിച്ചടക്കുവാൻ ഇടയായി തീരുന്നു നാം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെങ്കടനെ കീഴുമുറിക്കുവാൻ ദൈവം മോശക്ക് നൽകിയതൊരു വടിയാണ് എന്നാൽ യോർദാനെ കീഴുമുറിക്കുവാൻ മോശയുടെ വടിയില്ല സ്തോത്രം യോദാനെ കീഴുമുറിക്കുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ മാധ്യമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഹോവിടെ പട്ടങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരായ ലേബി പുരോഗതന്മാർ ഉള്ളം കാൽ ചവിട്ടി യോർദാനി നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തരണം ഒരു ദൂതോട് ഞാൻ പറയാം മോശയുടെ കാലഘട്ടം സംഭവിച്ച ഒരു ചെങ്കടൽ മോശയുടെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ഒരു ചെങ്കടൽ ദൈവം ഉളവാക്കിയത ഈ ജനത്തെ കൊട്ടുംപാട്ടുമായി അങ്ങ് അവർ വായ്പദേശത്ത് പോയാൽ ആമി അഭിഷക്തനായ മോശയുടെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ആമ ഒരു പക്ഷെ വേണ്ട വിധത്തിൽ വലിയ ആമെ പ്രാഗൽഭ്യമോ മോശയുമായുള്ള ബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അഭേദ്യ ബന്ധം മോശമായി ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ പോകാം പക്ഷെ മോശയുമായി ഒരു ബന്ധം ഉളവാക്കുവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മോശയെ അവരുടെ നടുവിൽ ദൈവം ദൈവമായിട്ട് തന്നെ ദൈവം അങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ ആമെ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമായി തന്നെ അവർ കാണത്തക്ക വേണം ആക്കി തീർക്കുന്ന അനുഭവം മോശയുടെ ജീവിത രേഖ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോശയുടെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു ചെങ്കട ദൈവം ഉളവാക്കി എന്നാൽ യോർദാൻ യോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട സംഭാവന അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ മോശയുടെ കൂടെ ആ എന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഈ ചനം കാണിക്കെ നിന്നെ വെളിവനാക്കുവാൻ ഈ യോർദാൻ യോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യമിത്രമേ സഹോദരി കുഞ്ഞെ ഒരു ആത്മീയ ദൂതിന്ന് പകൽക്കാലം ഏത് യാമത്തിലാണ് വചനം കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് തട്ടുണർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മാവിന് ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധി നിന്നെ തളർത്താനുള്ളതല്ല ഈ പ്രതിസന്ധി നിന്നെ യോശുവെ യോർദാനി വലുവനാക്കിയതുപോലെ നിന്നെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു അടയാളമാക്കാൻ വേണ്ടിയാ എത്ര പേരിന്റെ പകൽ ഈ യാമത്തിൽ വചന കേൾക്കുന്ന ദൈവക്കൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഒരു അടയാളമാക്കാനാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യോർദാനിൽ യോശുവെ ദൈവം വലുവനാക്കുവാൻ വേണ്ടി
ജനത്തിന്റെ നടുവ് അവനെ വലിവനാക്കി തീർത്തത് അവൻ ആരോ ഒരു മറിയാത്ത ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അവനെ വലിവനാക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ആ വാക്കിൽ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോശുവെ വലിവനാക്കിയത് അവന്റെ കുടുംബഭാരം വലിയവല്ല യോശുവെ വലിവനാക്കിയത് ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ദൈവമുള്ള ബന്ധം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അത്രേ യോശുവെ വലിവനാക്കി തീർക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് സ്തോത്രം അവന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും യോശുവ ബലുവനാകുവാൻ പറ്റിയ ഒരു കുടുംബത്തിലല്ല പാരമ്പര്യത്തിനല്ല യോശുവ ജനിച്ചിരുന്നത് സ്തോത്രം യോശു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ രസകൻ എന്നുള്ളതാണ് യോശു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എഫ്രീം ഗോത്രത്തിലാണ് യോശു ജനിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോശുവയുടെ മുമ്പത്തെ പേര് യഹോഷയ എന്ന പേരാണ് യഹോഷയ എന്ന പേരാണ് യഹോഷയ എന്ന പേര് മാറ്റി യോശുവെ നാക്കിയത് മോശയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യോശുവായും യഹോഷയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒറ്റ അർത്ഥമാണ് രസകൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് അവിടെ കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നത് എഫ്രീ ഗോത്രത്തിൽ ജനിക്കപ്പെട്ട ഈ യോശു കുടുംബ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് അവൻ വലിവനായതല്ല യോശുവയുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അനവധി അപാചയങ്ങൾ പരാജയങ്ങൾ യോശുവയുടെ കുടുംബത്തിൽ എഫ്രീ ഗോത്രത്തിലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മൂക്കത്ത് കൈവക്കത്തുകളുള്ള പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു ഗോത്രമാണ് എഫ്രീ ഗോത്രം ആ എഫ്രീ ഗോത്രത്തെ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരുവർത്താനുള്ള പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ വാക്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ എഫ്രീൻ ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവരുടെ വംശാവലി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എഫ്രീൻ ഗോത്രക്കാർ അവരുടെ തലമുറ ഗത്യരുടെ അരികിൽ കടന്നു ചെന്ന് അതായത് ഗോലിയാത്തിന്റെ വംശക്കാരുടെ അരികിൽ കടന്നു ചെന്ന് അവരുടെ ആടുപാടുകളെ മോഷ്ടിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആടുപാടുകളെ മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള എഫ്രീൻ ഗോത്രം ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞാൽ പിതാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തിനുള്ളറകളിൽ അവർ മോഷ്ടാക്കളായിരുന്ന ആ ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യം യോശുയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുണ്ട് ആമേ സമൂഹത്തെ നാലാൾ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യോഗ്യത ഒരു പക്ഷെ എപ്പോഴും ഗോത്രത്തിനില്ല ആ തലമുറകളില്ല അവരിൽ ചില വ്യക്തികൾ ഗോത്രങ്ങൾ മോഷ്ടാക്കളായിരുന്നു കൈമെടുക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദേശത്തെ അധീനപ്പെടുത്തി എണ്ണത്തിൽ ബലഹീനമായവരെ ഭയപ്പെടുത്തി അവർക്കുള്ള നന്മ കവർച്ച ചെയ്തവരായിരുന്നു എഫ്രീൻ ഗോത്രത്തിലെ ചില വംശങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ ആ വംശത്തിൽ എഫ്രീൻ ഗോത്രത്തിൽ ജനിക്കപ്പെട്ട യോശു വലിവനാകാൻ കാരണം കുടുംബ പാരമ്പര്യമല്ല ഇനി നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ റാഹേലിന്റെ പാരമ്പര്യം അകത്ത് അതിന്റെ അകത്തുകളുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് പരസംഗ ചെയ്ത അവേ ജനറേഷൻ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പാരമ്പര്യം എഫ്രീൻ ഗോത്രത്തിലുണ്ട് ഓഷ്യ പ്രവാചിന്റെ പുസ്തകം നാലാമധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോ ഇവർ വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മദ്യപിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു മദ്യപിച്ചിട്ട് ഇവർ പരസംഗം ചെയ്യുന്നവരുമായിരുന്നു എഫ്രീൻ ഗോത്രത്തിലെ ചില വംശക്കാർ ഇനി ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ നമ്മെ ചില വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ ഏത് വ്യക്തികളോടും വ്യക്തികളോടും തട്ടിക്കേറുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എഫ്രീൻ ഗോത്രക്കാർക്കുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഗിതിയോനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ വഴക്കിടുവാൻ ഇടയാക്കുന്നു നീ ഞങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കിടുന്ന ശണ്ടയിടുന്ന സ്വഭാവക്കാരായിരുന്നു എഫ്രീൻ ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ന്യായാധിപന്മാർ പന്ത്രണ്ടാമതി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ അവര് പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നവരായിരുന്നു ന്യായാധിപന്മാർ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമതി ഒന്നാം വാക്യ ഇഫ്താദിനോട് ബന്ധത്തിൽ ചോദിക്കുക നീ ഞങ്ങൾ എന്താണ് കൂട്ടാഞ്ഞത് ഗോത്രം പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞ ഗോത്രമായിരുന്നു ആരോടും വഴക്കിടുന്ന ഗോത്രമായിരുന്നു പരസംഗം ചെയ്യുന്ന ഗോത്രത്തിന്റെ തലമുറകളിൽപ്പെട്ട ഒരു വംശം എഫ്രീൻ ഗോത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മോഷ്ടാക്കളുടെ തലമുറ ആ കൂടാര വംശത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കൂടാരം വെച്ച് നോക്കിയാൽ വംശം വെച്ച് നോക്കിയാൽ പാരമ്പര്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ എഫ്രീൻ ഗോത്രത്തിൽ ജനിക്കപ്പെട്ട യോശു വലിവനാകുവാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ആ കൂടാരത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആ
യോശോ വെളിയതായത് പാരമ്പര്യം നോക്കിയാൽ മൂത്തത്തു കൈവക്കത്തക്കമുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉടമസ്ഥരായ ഗോത്രക്കാരായിരുന്നു എന്നാൽ യോശു ബലിവനാക്കിയ ഘടകം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യോശു ബലിവനാക്കിയ ഘടകം അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനായിരുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ വാക്യം വായിക്കുമ്പോ അവൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം അന്വേഷിക്കുന്നവനായിരുന്നു ഇന്നൂടെ പറഞ്ഞാൽ സീനാൽ പർവ്വതത്തിലേക്ക് മോശ കരയേറി പോകുമ്പോൾ പർവ്വതത്തിൽ ആർക്കും കടന്നു വരാൻ കഴിയത്തില്ല മോശ കൂടാതെ മൃഗമോ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനോ സീനായ പർവ്വതത്തിൽ കടന്നു വരാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വഹിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം വാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കയറിപ്പോയ മോശയുടെ കൂടെ കയറിപ്പോകാൻ വാക്കും അനുവാദമില്ല എന്നാൽ ആമ യോശുടെ പ്രത്യേകത മോശ സീനായ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോ പർവ്വതത്തിൽ കയറാതെ ആ നാൽപ്പത് ദിന രാത്രികൾ പർവ്വതത്തിൽ അല്പം മാറി പർവ്വതത്തെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ സാഹിത്യം മോശയുടെ വരവിനെ നോക്കി പാർക്കുന്ന നല്ലൊരു സ്വഭാവത്തിൽ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു യോശുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അന്വേഷിക്കുന്നവനായിരുന്നു യോശുവ സ്തോത്രം ഇനി യോശുവയുടെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവരെ എവിടെയാണ് ആക്കി വെച്ചിരുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു അവന്റെ സ്ഥാനം അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഇരുത്തിയെടുത്ത് അവൻ അവൈലബിളായിരുന്നു ഇന്ന് പലരെയും ഇരുത്തിയെടുത്ത് അവൻ ഇരിക്കത്തില്ല സ്തോത്രം യജമാനൻ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടിരുത്തിയ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ വിട്ടങ്ങ് പോകുകയാ പക്ഷെ യോശുവയുടെ പ്രത്യേകത അവൻ എവിടെയാണ് ഇരുത്തിയത് ആ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം യോശുവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് വ്യക്തിപരമായൊരു ബന്ധമായിരുന്നു സ്തോത്രം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത യോശുവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോ ദൈവം മോശയ്ക്ക് ആലോചന പകർന്നു കൊടുത്ത് പടനായകനായി മോ യോശുവയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മോശയിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ യുദ്ധം ചെയ്യാത്തവൻ ഇതുവരെ യുദ്ധം കണ്ടതേ ഉള്ളൂ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പക്ഷേ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യ പടനായകനായി അപ്പോയിൻമെന്റ് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യോശുവ അല്പകാര്യത്തിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനായത് കൊണ്ട് ദൈവം മോശയ്ക്ക് ശേഷം യോശുവെ ദൈവം ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വലിയവൻ ഹാക്കി വെക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു അമാലേക്ക ശക്തിയുടെ നടുവിൽ വലിയ യുദ്ധങ്ങളുടെ നടുവിൽ യോശുവ പടനായകനായി മോശയുടെ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ആദ്യമായി വാൾ കണ്ടവൻ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് അമാലേക്ക ശക്തിയെ കീഴടക്കി അന്ന് അവനെ ദൈവം മോശയിലൂടെ ഒരു പടകനായകനായി ഒരു നേതൃത്വ മണ്ഡലത്തിൽ ദൈവം കൊണ്ടുവരുവാനിടയായിരുന്നു ഇന്ന് പലരും നേതൃത്വത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്താൽ എന്റെ മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തലേ കീറി നിറങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു പദമുണ്ട് സ്തോത്രം മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം പക്ഷെ മോശയുടെ കൂടെ ബാല്യക്കാരനായ യോശുവ സ്തോത്രം മോശയുടെ കൂടെ ഉള്ള കാലം മുഴുവനും യോശു അറിയപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബാല്യക്കാരൻ എന്നാണ് ബാല്യക്കാരൻ എന്നാണ് സ്തോത്രം ബാല്യക്കാരൻ അത് കേൾക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് ഒരു ഭാരവുമില്ല ഇന്ന് വല്ല വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അമ്മ വലിയവനായ വ്യക്തികളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവരെ അതിന് തക്കവണ്ണം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാരം ഉണ്ടാകും മനസ്സിന് സ്തോത്രം ഹലേ ലൂയ ഹലേ ലൂയ പ്രൊഫസർ ഞാൻ അതിയാഭാവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മോശയുടെ കൂടെ യോശു നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ യോശു നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവൻ അറിയപ്പെട്ടത് ബാല്യക്കാരൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ മോശയെ മോശയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തവനായിരുന്നു മരുഭൂ യാത്രയിൽ മോശമുള്ള കാലത്തൊക്കെയും അവൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നു മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈത്താങ്ങ ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നു അവൻ അവൻ മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം യോശുവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അവനെ വലിവനാക്കിയത് ലോകം കാണാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി യോശുവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല പാളയത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തോളം ബന്ധത്തിൽ വിട്ടുപിരിയാത്തൊരു ബന്ധം യോശുവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി വരും സ്തോത്ര ദൈവ സാന്നിധ്യം പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും മടങ്ങി പോകും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും സ്തോത്രം പറയാൻ കൂടി വരും ദൈവ സാന്നിധ്യം മാറുമ്പോൾ എല്ലാവരും പാളയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും യോശു മാറത്തില്ല 
യോശുവിന്റെയും പാളയും സമാഗമനം കൂടാതെ വിട്ടു പിരിയാതെ ദൈവസനീക്കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു യോശു അപ്പോ ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തതും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന അമച്ചന ക്വാളിറ്റി യോശുവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരാത്മീയ ദൂത് പറയാ ലോകം കാണാൻ കഴിയാത്തതും ദൈവം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മീയ ക്വാളിറ്റി യോഗ്യത നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമ നിന്നെ വരുവനാക്കാൻ ലോകം കൂടെ നിൽക്കണ്ട വ്യക്തി കൂടെ നിൽക്കണ്ട നീയും നിന്റെ ദൈവമാണ് ബദ്ധ്യരുമായ ബന്ധത്തിൽ ദൈവം നിന്നെ വലുവനാക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും അപ്പോ ആനയത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തോട് വിട്ടുപിരിയാത്തൊരു ബന്ധത്തിന് ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു യോശു ഇത് നാട്ടാര് കണ്ടില്ല ആമ കൂടെ നിന്നവർ കണ്ടില്ല പക്ഷെ സ്വർഗം കണ്ടു ഇന്ന് പകൽക്കാല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ വചന കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോടൊരു ദൂത് പറയാ ലോകത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആത്മീയ യോഗ്യത നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ യാമത്തിൽ നിന്നോട് ദൂത് വിളിച്ച് പറയാം നിന്നെ ആരും വലിവനാക്കിയില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ഭാരമില്ല ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം നിന്നെ വലിവനാക്കുവാൻ ദൈവ സർവശക്തനാണ് കൃപാസനത്തിന്റെ അരികിലിരിക്കുന്ന വടി സ്വർഗം തീരുമാനിച്ചു ാണ് ഇവരെ തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഇവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഏത് വ്യക്തിയുടെ നടുവിൽ അവരെ ദുഷിച്ച ജഗത്തിന്റെ നടുവിൽ ആമ ആ വടി നിമിത്തം പൂത്ത് ആ കാഴ്ച അതിന്റെ ഒരു തളർപ്പ് നിമിത്തം ജനത്തിനൊരു അടയാളം വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഭാരാതിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട നാഴിയിൽ നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവ സർവശക്തനായ ദൈവം അങ്ങനെയെങ്കിൽ യോശു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോടെ ചേർന്ന് നിന്നവനായിരുന്നു ലോകം അവിടെ അവന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അടുത്തതായി യോശുവിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒറ്റ നോത്തക്കാരായി അവൻ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രക്കാരെ അവൻ കനാദേശത്തേക്ക് വിട്ടിരുന്നപ്പോ യോശുവൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാലവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തു പേരും ദേശത്തിന്റെ മഹത്വം അവൻ പലതും നിൽക്കവേ അവിടുത്തെ അനാഖ്യ മല്ലന്മാരെ കണ്ടിട്ട് അനാഖ്യരെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ദുർവർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ജനത്തെ ഭീതിയിലാക്കുമ്പോ ന്യൂനമകനായ എഫ്രീ ഗോത്രത്തിൽ ജനിക്കപ്പെട്ടവനായ യോശുവയുടെ ഗുണം പറയാം അധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ജനത്തോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മൗനമായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവൻ പലരുടെ മനസ്സിനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ നടുവിൽ പലരെ നിരാശയെ കൊണ്ടിടുന്ന വ്യക്തികളുടെ നടുവിൽ യോശുവയുടെ പ്രത്യേകത ആമ വളരെ അധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ നടുവിൽ ആമ അവരെ ശാസിച്ച് ജനത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന യോഗ്യത യോശുവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സ്വർഗം കാണുവാൻ ഇടയായി തുറന്നു അടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ജനത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയവൻ ജനത്തെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചവൻ അത് മാത്രമല്ല സ്വസ്ഥതയിലെത്തിയപ്പോ പല ജനവും അന്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ പോലും വേണ്ടി പോയി സ്വസ്ഥതയിലെത്തിയപ്പോൾ പല ജനവും ദൈവത്തെ വിട്ടുപോയി അവ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ വാക്യം വായിക്കുമ്പോ പലരും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വിട്ട് അന്യ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ യോശു പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം പ്രകാരമാണ് യോശു കുടുംബം പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ ഹോവയെ സേവിക്കും പലരും അന്യ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോയപ്പോ യോശു കുടുംബം പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ ഹോവയെ സേവിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവ യോശുവയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യോശുവയുടെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്നെ വലിവനാക്കും യോശുവെ വലിവനാക്കിയത് കുടുംബ പാരമ്പര്യമല്ല യോശുവനെ വലിവനാക്കിയത് അവൻ നേടിയ വിരുദ്ധമല്ല യോശുവെ വലിവനാക്കിയത് അവനും ദൈവമുള്ള ബന്ധം ലോകത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിപരമായ ദൈവമുള്ള ബന്ധമാണ് യോശുവെ വലിവനാക്കിയത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ യാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ദൂതി കേൾക്കുമ്പോ ദൈവം നിങ്ങളെ വലിവനാക്കുമ്പോ ലോകം നിങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ഒരു വിജയം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവനെ തള്ളിയ ജനം അവന്റെ അരികിൽ അടുത്തു വരുവാൻ ഇടയായി തുറന്നു ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അവനെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ പടയ നായകനായി ഇഫ്താദിനെ അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഇടയായി തുറന്നു ആര് നിന്നെ തള്ളി വിടക്കുന്നോ അവർ പിന്നെ നിന്നെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ ദൈവം അവരെയും കൊണ്ട് തന്നെ കൽപ്പിക്കുന്ന നാടികയുണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ച പ്രതിസന്ധി വ്യക്തികളിലൂടെ നിന്നകനെ കേൾക്കുന്നവനാകാം അത് ദൈവം
ആമേ സഭയെ കുഴച്ചുവേക്ക ഒരു സമയം വെച്ചെങ്കിൽ ആമേ വേണമെങ്കിൽ പ്രതികാരം ദാവീദ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ദൈവം അവനെ ശമിക്കുവാൻ അവന്റെ നാവിനെ ദൈവം ആ വിലപ്പെടുത്തി എന്ന് ദാവിൻ അറിയാം അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന്റെ പരിഹാസത്തിനും നിന്നെക്കായി ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടാകാം ആരപ്പെടരുത് ദൈവം അലോട്ട് ചെയ്ത പ്രതിസന്ധിക്ക് ദൈവം അലോട്ട് ചെയ്ത സ്തോത്രം വിടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം തിരിച്ചറിയട്ടെ ഈ യാമത്തിൽ തിരിച്ചറിയട്ടെ അവിടെ നീ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് നീ ഇതിന്റെ ദൈവവുമായ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണ് എത്ര പേരെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം യോശു വലിവനാക്കിയത് പകുതിയ കരുത്തല്ല ബലമല്ല യോശു വലിവനാക്കിയത് കുടുംബ പാരമ്പര്യമല്ല അവനും അവന്റെ ദൈവമാണ് ബന്ധം വന്ന് അവൻ ഇരിക്കേണ്ടിടത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ അവൻ എവിടെയാക്കി വെച്ചു അവിടെ അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു രണ്ട് അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനായിരുന്നു മൂന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ജനത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നവനായിരുന്നു ആമേ വാള് കണ്ട കാണാതിരിക്കുമ്പോഴും ആമേ മോശയിലൂടെ ഒരു പടനായകൻ എന്നുള്ള ഒരു അധികാര മേഖലയിലേക്ക് ദൈവമനെ കൊണ്ടെത്തിപ്പാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നു ആമേ അധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ നടുവിൽ ജനത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നവനായിരുന്നു പലരും അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ച് പോകുന്ന മേഖലയിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വീരോടെ നിന്ന ആമെ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു യോശുവ സ്തോത്രം ആമേ ആമെ സമാഗമന കൂടാരം ദൈവ സാന്നിധ്യം കടന്നു വരുമ്പോ എല്ലാരും വരും ദൈവ സാന്നിധ്യം പോകും എല്ലാരും പോകുന്ന സമയത്ത് ആമെ സമാഗമന കൂടാരം വിട്ടുപിരിയാതെ ഒരു ദൈവീയ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു യോശുവ അതുകൊണ്ട് യോശുവയ്ക്ക് ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ അവളപ്പാട്ട് ലഭ്യമായി യോദ്ധാന്റെ നടുവിൽ ദൈവം യോശുവിനെ പറയുന്നു ഞാൻ മോശയുടെ കൂടി ഇരുന്ന പോലെ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും അവർ കാണുക ഞാൻ നിന്നെ വലുവനാക്കും മറ്റാരും കേൾക്കാത്ത ഒരു വായ്പത്വം യോശു കേട്ടു ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമുള്ള യോശുവ മറ്റാരും കേൾക്കാത്ത ഒരു വായ്പത്വം കേട്ടു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മോശം ഏറ്റിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വായ്പത്വം ആ വായ്പത്വ പ്രകാരമാണ് ആമ വിശുദ്ധ വേദ ദിവസം പരിശോധിക്കുമ്പോ യോശു കേട്ട ഒരു വായ്പത്വ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ പോലും നിനക്ക് നേരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കത്തില്ല സ്തോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവം നിന്റെ പശത്തുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായി നിൽപ്പാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ യോർദാൻ യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ ഒന്നാമത്തെ നന്മ യോശുവെ വലിവനാക്കി തീർക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ഒരു പ്രതിസന്ധിയാകുന്ന യോർദാൻ കരകവം ഒഴുകുന്ന യോർദാൻ വലത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്ന യോർദാൻ ജനത്തെ ഭീതിയിലാക്കുന്ന യോർദാൻ യോശുവെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ വലിവനാക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ യോർദാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ ചില സംഭാവനകൾ ചെയ്തു എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ ഇത് നിമിത്തം നിങ്ങൾ കടക്കും മൂന്നാമതായി ആമെ ഈ യോർദാൻ നിമിത്തം ഇസ്രായേൽ നിന്ന് നൽകപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ നന്മ പത്താം വാക്യം അവർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കനാനിയ ഹിത്യർ ഹിബിയർ ഹെരിയസ് അമേനിയ റിബോസിയർ എന്നിവരെ നീക്കി കളയുമെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയും യോർദാനെ ദൈവം പിൻവാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യോർദാനെ ദൈവം പിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനാൽ ജീവനുള്ള ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ യോർദാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ യോർദാൻ ഇസ്രായേലിന് നൽകിയ മൂന്നാമത്തെ സംഭാവന യോശുവയ്ക്ക് നൽകിയ മൂന്നാമത്തെ സംഭാവന ഇതിനാൽ ജീവനുള്ള ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തോന്നുന്നു അഞ്ചാമത്തിയായ യോശുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇക്കരെ കടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം യഹോവരൻ മുമ്പിൽ നിന്ന് യോർദാന്റെ വെള്ളം വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന യോർദാന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള അമോനി രാജാക്കന്മാരൊക്കെയും സമുദ്ര തീരത്തുള്ള കനാനി രാജാക്കന്മാരൊക്കെയും കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം ഉരുകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം യോർദാനിൽ അത്ഭുതം ചെയ്തത് ജനം കേട്ടപ്പോൾ ജാതീയ ശക്തി കേട്ടപ്പോൾ യോർദാനിൽ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കരം കേട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഉള്ളം ഉരുകിപ്പോയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ യോർദാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും യോർദാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതമായി തീരുകയ സ്തോത്രം ഇനി യോർദാൻ ഇസ്രാ ജനത്തിന് യോശുവയ്ക്കും നൽകിയ നാലാമത്തെ സംഭാവന അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആമേൻ അമ ചിറ പോലെ വെള്ളം യോർദാനിൽ ഏവി പുരോഗതന്മാരുടെ മുള്ളങ്ക യോദാനി ചവിട്ടിയപ്പോൾ മേലൊടുക്ക് നിന്നു കീഴൊടുക്ക് നിന്നു കാരണം ഏത് വസ്തുത കൊണ്ടിട്ടാലും അടിയിലൊക്കെ വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന കീഴൊഴുക്കുകൾ മേലൊഴുക്കും കീഴൊഴുക്കും നിന്നു അത് നമുക്കറിയാം ആ മേലിശല കാലഘട്ടത്തിൽ ആമെ പ്രഭാത ശിക്ഷൻ അമേ കടം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്
കൊണ്ട് അവൻ നിന്റെ പ്രതിസന്ധി നീ ആത്മാവിൽ അധികാരത്തോടെ കാഷ്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചാൽ മേലൊരുക്കും കീഴൊരുക്കും നിൽക്കും നിശബ്ദത നിനക്കെതിരെ വാടവോടുന്ന ശത്രുവിന്റെ ശക്തിയെ നീ പോലും അറിയാതെ അധികാരത്തോടെ സ്റ്റപ്പെടുത്തി വെക്കുമ്പോ അതിന്റെ മേലൊരുക്കും കീഴൊരുക്കും നിർത്തുമാറാക്കി യോശുവിടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്റെ വിഷയത്തിലും ദൈവാത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ സന്ദർശത്തിന ഈ വെള്ളം അവനെ അവനെ കാൽ ലോട്ടാന് ചവിട്ടിയപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എങ്ങോട്ടാ പോയെന്നറിയാമോ അരാമേലേക്ക് ഒഴുകി പോയെന്ന അരാമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യമായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥലം എഗസ്റ്റ് പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ അരാമേ പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മത്സ്യമില്ലാത്തൊരു നാട് ഹാമേ ഹാമ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത നാട് നാട് വരണ്ട നിലമായ നിർമേഖല ഹാമേ എക്കലുകൾ ധാരാളം ഈ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നന്മ വെളിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അരാമയിലേക്ക് ഈ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി എന്റെ ഭാവന ഞാൻ പറയാം യോർദാനിൽ ആ അഭിഷക്തന്മാർ ഉള്ളങ്കാൻ ചവിട്ടിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ വെള്ളം അരാമ്പയിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർജ്ജന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി അവിടെ പലവൃത്തിയാക്കി മാറ്റി കാണാം ഇന്ന് പകലൊരു ദൂത് പറയാം പ്രതിസന്ധി നീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി എന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ പ്രതിസന്ധി നീ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അനവധി വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി മാറും അത് അനവധി വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മീയ ധൈര്യമാക്കി തീർക്കുക ചില പ്രതിസന്ധികൾ നിന്റെ ജീവിതം ഉയരുന്നത് നിന്നെ തളർത്തുവാനുള്ളതല്ല നിന്നെ വലുവനാക്കി തീർക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ചിന്തിച്ചത് എന്താണ് യോശുവെ വലുവനാക്കിയ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകൾ അമേ അങ്ങനെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഇതെയും വലുവനാക്കാൻ പോവുകയാണ് ലോകം തന്നെ അംഗീകാരമല്ല വ്യക്തിപരമായ ദൈവീകമായ ബന്ധം വ്യക്തിപരമായ ദൈവമായ പ്രാർത്ഥനാ മേഖല ഈ ദിവസം വെളിപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ദൈവം വെളിവനാക്കും ഓരോ വ്യക്തിക്കും കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമ്പോഴും കണ്ടും കേട്ടില്ലാത്ത ജനം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ നിന്നോട് മനസ്സറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിന്നെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് അവന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കിഴി തണിപ്പിൻ പരാതി പറയണ്ട പരിഭ്രം പറയണ്ട ദൈവത്തോട് ചോദിക്കൂ ദൈവസനെ കരയൂ ദൈവം അവൻ നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ അവൻ സർവശത്തിനായ ദൈവമാണ് ഈ വചനങ്ങൾ അതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗ നല്ല പിതാവി ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു ആത്മീയ അനുഗ്രഹം ഈ വചന കേൾവിക്ക് കാണമാകണമേ ഈ മാധ്യമത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും നൽകുന്നാൽ ഈ മാധ്യമം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവമടി ആക്രമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിന് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭിശക്തന്മാർക്കായി നീ അവരെ കൂടുതലായി ബലപ്പെടുത്തും തിരുനാമവരോട് വസ്തുപ്പെടുവാടി ആയിരിക്കും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഭാരത്തോട് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആത്മീയ ധൈര്യ ദൈവം പകരും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രകാരം അവസരം നൽകിയ ഈ മാധ്യമത്തിന് ഈ മീഡിയക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ അമേൻ